വെൽക്കം ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ ഓഫീഷ്യലി എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് എൻ്റെ പല ഫ്രണ്ട്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ എവിടെ നിന്നാ വിൻഡോസ് ടെൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പക്ഷേ അവർ നോക്കാൻ നേരത്ത് കാണാറില്ല അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കാൻ ഞാൻ കരുതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ടെൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്ന് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല ഗൈസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ നിൽക്കുക അപ്പം പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പാപ്പം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ക്രോമോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ എഡ്ജ് ബ്രൗസറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ തുറന്നെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ക്രോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രോമിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്രോം എടുക്കുവാണ് ക്രോം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഡൗൺലോഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൗൺലോഡിൻ്റെ കൂടെ ഐ എസ് ഒ ഒന്ന് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ലാസ്റ്റിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നും കൂടെ ചേർക്കണം ഏ വിൻഡോസ് ടെൻ ഡൗൺലോഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു റിസൾട്ട് കാണാം മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള റിസൾട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ ഡിസ്ക് ഇമേജ് ഐ എസ് ഒ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതേപോലത്തെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇവിടത്തേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റാണ് ഇത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റാണ് അതിൽ നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡിങ് ടൂളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡൗൺലോഡിങ് ടൂളാണെങ്കിൽ ഒരു ഇ എക്സി ഫയലായിരിക്കും ഒരു പത്തോ ഇരുപത് എം ബിയുടെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏ പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടിയത് ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഡൗൺലോഡിങ് ടൂളെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇ എക്സി ഫയലാണ് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത് നമുക്കിതല്ല വേണ്ടിയത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ഫയൽ വേണം ഐ എസ് ഒഫ് ഫയലായിട്ടേ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻസ്പെക്ട് ഓൺ ആക്കുക ക്രോമിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എളുപ്പം തൊട്ടാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്രോമാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മൊബൈൽ മോഡ് ഓൺ ആക്കുക മൊബൈൽ മോഡ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക ഇത് ഈ സാധനം മൊബൈൽ വേർഷനിൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ എടുക്കുക ഈ സൈറ്റ് ഫോണിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോൺ അധികം സൈസ് നമുക്ക് അഞ്ച് ജി ബി ഓളം ഡൗൺലോഡ് വരും അപ്പോൾ അത് എന്താ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറി കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഓപ്ഷനാണ് വരിക മറ്റേ പഴയ ഓപ്ഷൻ വരുത്തില്ല ഒരു പുതിയ ഇൻ്റർഫേസാണ് വരിക അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വിൻഡോസിൻ്റെ എഡിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിൻഡോസ് ടെൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിലെപ്പോഴും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനെ കിടക്കാറുള്ളൂ ഈ എഡിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഡൗൺലോഡിങ് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ അത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെന്ന് നിങ്ങളിത് മൊബൈൽ മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്പെക്ട് കയറി മൊബൈൽ മോഡ് ഓൺ ആക്കിയാലേ ഉള്ളൂ ഈ ഡൗൺലോഡിങ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ ഓക്കെ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഏത് വേർഷനാണ് വേണ്ടിയെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ടു ബിറ്റിൻ്റെ വേണോ തേർട്ടി ടു ബിറ്റിൻ്റെ വേണോ എന്ന് എൻ്റെ ഇവിടെ സിസ്റ്റം സിക്സ്റ്റി ടു ബിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഏതാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സി പി യു സിക്സ്റ്റി ടു ആണോ തേർട്ടി ടു ആണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ സി പിയും സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് സബ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോറാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റം വല്ലതും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേർട്ടി ടു തന്നെ പോവുക അല്ലാതെ